Значит, Владимир Владимирович, в этом году у вас функционирует здесь новый пост. Ну, вкратенько, как все тут сделалось, чем вы тут занимаетесь. Ну, наш пост организовали на основе решения нашего райсполкома, Омирского областного исполнительного комитета. Вот в этом году его решили поставить к началу плавательного сезона, который начинается с 1 мая и заканчивается в конце августа месяца. До 1 сентября, если точно. На посту у нас три человека. Я, старший спасатель поста и также два матроса спасателя. Каждый день несем дежурство. Наша обязанность это значит следить за тем, чтобы люди в нетрезвом виде, а также дети соблюдали правила купания на воде. В этом году еще не было никаких чрезвычайных происшествий или предпосылок к ним? Ну, есть иногда моменты такие. В основном с нетрезвыми, наверное, гражданами. Да, в основном с нетрезвыми гражданами. Эта проблема очень остро состоит. В том году 65% утонувших это люди составили в нетрезвом виде. А как вы с ними боретесь? У вас связь с милицией или своими силами? Да, у нас постоянно здесь дежурит наряд милиции в две смены. Поэтому у нас с ними налажен контакт. Постоянно мы с ними общаемся, обговариваем, обсуждаем взаимодействие. Поэтому они здесь курсируют постоянно. Понятно. Ну, то есть в этом году в Чонках можно купаться более-менее спокойно людям. Да, мы думаем, что так, так и будет. А тренировки по спасению вы тут проводите? Здесь проводим или на центральной спасательной станции, которая расположена возле Киевского спуска. А по оснащению у вас что? Лодку я видел. Да, у нас лодка, конец Александрова, два круга спасательных, ну еще моторная лодка будет. Аквалангов пока что нет. Маска, ласты, акваланги нам не нужны пока. А тут плюс... Есть специальная мобильная группа, которая уже, если серьезно, если есть уже утопление, то у нас есть мобильная спасательная группа, где матросы водолазы, которые занимаются непосредственно уже поиском утонувшего человека. На маска, ласты у вас прошли обучение, люди реально могут доставать? Масса ласка это нам, ну, осмотреть дно, посмотреть, что на дне, где-то район посмотреть. Угу. Ну, понятно. Короче, жители, ученые и гости могут купаться спокойно. Будем надеяться, и мы приложим все усилия.